在人类的世界里，审美被视为一种追求，也被视为进入心灵殿堂的必要途径。人们借以挥别无名，寻找与心灵世界对应的净土。出生于台湾嘉义的徐瑞芬，对于美的追寻难割难舍，从喜爱精致的彩绘器皿，到创作陶瓷彩绘作品。移居纽西兰之后，这份热忱持续不减。在一次参观大型陶艺彩绘展览当中，他体悟了手工彩绘创作的多样性和可能性。经过多年的学习，逐步开拓了他的艺术视野。在学习彩绘艺术之前，他以一个开场的心灵接纳和吸收新知。说，如果是你们是一张白纸过来呢，那你这样子在学的话呢，我给你什么，你吃什么，那这样子我在教呢，就会很深。那如果说你事先有去学一些底子，那也无妨。但是呢，如果说你是一个很好的画家，那在转型到这一行来呢，你可能会碰到的一些困难度，就是说每一种画风呢都不一样。那你如果说进入这个领域里面，你会碰到的就是抵触。我我我自己讲的抵触，就是说，我想要告诉你，你的脑子里面会充满着以前的记忆，就是说，哎，明明我以前我的老师是教我是这个样子画，那你为什么要教我这个样子画？那你一下子呢会转变不过来，就会造成说我在教学的时候会有一。些困难度出现。当我在接触这个的时候，我是一张白纸过去的。那老师给我什么，我就收什么。台湾哲学教授史作成先生说：“艺术的层次就是您内心的层次，您的内心就是在混乱不安，都不要放弃那潜在的层次、可能与要求，否则外在的层次就是做得再好，也不会是一个活的层次。”徐瑞芬以自己内在层次为基础，对自己的作品存在着无尽的终极追求，凝聚一种属人的创造和一种境界。提到学习时，他说：“嗯，当我刚刚开始初初去学的时候呢，是很多同学一起跟老师、跟一个老师学。我如果说我把你的时间全部包下来的话。”那你要一个钟头，你要算我多少钱？那我是不是可以这样子弯掰弯的跟你这样子去互动去学习？一应该算是欧洲吧，应欧洲应该是离台湾跟纽西兰是最远的一个国家。像 China Painting 在台湾并不盛行，而且我回来台湾，我说，因为我在我在画 China Painting， 但是。对 ，China painting， 嗯，就是 porcelain painting 哈，有的人会会解读说是 porcelain painting。那基本上我在告诉他们的时候，他们都不是很清楚，也不是很了解。他们会问说啊，是什么东西？那像陶在台湾呢，就一般很普遍。如果说你在陶上作画的话，一般大家都都明白，都很清楚，那你就不需要再做解释。那你在瓷上作画的话，哎，一般人他们就说：“哎，没看过哦，居然这个也有手绘的。”嘿，对。那当我在接触到这个的时候呢，嗯，也对我也是也是一样的惊喜。对，因为以前收藏的都是转印的，那已经觉得很漂亮了。那我不知道说，哎，加拿大品它也有手绘的。那当我接触到这个呢？呃，就会很高兴，很高兴的去想要去知道它到底是怎么个画法，它的由来。嗯，我会想要去探讨，想要去知道，想要去了解。宋明理学家古老命题易传中论到：行而上者谓之道，行而下者谓之气，主张道在气先，道乃气之根本。依据古代的道器观，如陈浩所谈“气欲道，道欲气”的观念来看，道与气互为依存，两者具有不可分离性。直到明清的王夫之更提出了“无其气则无其道”的说法，在器物之先即有道的存在。
换句话说，先有想法，再有作品。谈到陶瓷彩绘，跟别的画种不同的地方，在于媒材与方法。他说。风格不同，呃，也有很多这种创新的这种自己的手法。嗯，都不一样呢，因为我教过一些学生，他们有一些是画国画，有一些画水彩，有一些是画粉彩，有一些是画油画的，所以他们说，哎，领域都不一样。而且，嗯，你像国画，它是画在宣纸上；那如果说油画，它是画在布上嘛，哈，那水彩是画在纸上，都不一样的一种领域。那。加拿大喷点，它是画在瓷器上。近年来，徐瑞芬从入室喧嚣走进出世的宁静，走进森林，跨越草原，创作出具有民族风情、反映时代特色的陶瓷彩绘。这种创作风格，同时具有绘画和陶瓷艺术的双重属性，因而更能够被大众欣赏和接受。陶瓷彩绘艺术之独特性在于它的稀少、独特跟珍贵性。因为我本来就喜欢收集瓷器，所以对瓷器呢，我非常非常的喜欢。我到纽西兰之后呢，我收集到乌斯特，很漂亮的乌斯特的那种，就是英国，它有一个城镇呢，它是专门出产水果，那那个城市呢叫乌斯特镇，所以呢。他们所绘画的都是以水果为主。那现在呢？我想要再收集那个画家的作品呢，现在已经不见了。那我不知道说，当时我收集的时候，那个画家他几岁？我不，我不知道，或是说他已经不在这一家公司。一般平均的年龄呢，大部分都在六十岁以上。这些 China painting 的画家，因为他们早期在这边欧洲就已经很早就有这种画风，只是我们亚洲没有。我所教的学生呢，都蛮年轻的，所以我也蛮欣慰的说，哎，我有传承走下去，让 China painting 可以再再继续撞下去。我常常上课的时候会跟学生一起来分享，你要有你的意志力，还有耐力。当你完成的时候，你会很很欢喜，会包括感动，因为你居然把它完成了，很辛苦，但是辛苦换得来的代价是它很美。所谓陶瓷彩绘艺术，即是在陶胎器皿上，或是在烧好的胚上，根据艺术家内在心理的意念及审美的要求，进行陶瓷材料表层上的描绘、设计、窑烧等等。因此，这种艺术基本上是泥跟火交融下之产物。说到他个人的成就，就需要另外一半的强力支持。他说：“先生，先生当然很支持。是我先开始，因为我喜欢收藏瓷器。当踢探的时候，我也用很漂亮的咖啡杯去煮咖啡，然后去，诶、欸，去使用它。踢探的时候，那。”当这样子慢慢的去调教它，<笑>然后呢，它就会，它就会慢慢的进入我的领域，觉得说，嗯，用用这个漂亮的茶杯喝咖啡，或者还是喝茶，嗯，吃起来感觉特别不一样，好像那个咖啡特别好喝。<笑>所以呢，他也慢慢的会问我说，哎、欸，这个。很漂亮，哎，今天买的吗？嗯，你什么时候去买的？我怎么没有看过这个花样？那以后呢，他也会陪我到百货公司。那所以我们到百货公司呢，我们第一个第一层楼就是一定跑到瓷器那一层楼去看，然后逛累的下来喝咖啡，或者呢，我们会到书店。那或者说朋友要结婚，或者说你要送一些比较特殊的朋友。呃呃，就是比较特别的呃礼物，给一些比较 special 的朋友，那你也可以用你亲手做的彩绘的嗯瓷器来送给他们。对，当他们收收到这些礼物呢，通常他们都会很感动。当我在学的时候呢，我都是哦一对一的跟老师学。
。那很多很多学生呢，他们就是去参加老师的生嘛啦，那不一样，因为参加生嘛啦，它是一个 group， 然后呢，大概花费三天，那顶多是四天，去画。去完成一个作品，那你要知道，这么短，在这么短的时间里面，你要去完成一个作品呢，很多都是有加一些 craft， 就是手工艺的那一些做法，你才有办法去完成这一块作品。那这种作品做起来呢，蛮快的。那像我呢，我学习的。嗯，方式有一点点跟其他人不同的，就是我这一块呢比较时间会拉得很长，而且呢花的金钱也会比较多，因为你花你请老师万百万的去教呢，第一个你就必须付了其他九个人，譬如说你一般有十个人，什么啦，那你就要必须。去付其他九个人的钱去给老师，那这样子老师才花得来，你才有办法去去一对一的去跟老师学习。还有就是说，你去的嗯、呃、车马费啊、飞机票啊、住宿啊、食宿啊，还有跟老师买材料啊，因为每一个老师他使用的材料都不一样。那你如果真正想要，就是说从头到尾都学到这个老师的画风。它的颜料是唯一你不可以缺少的，还有它的画笔，你都必须去去选购跟老师一模一样的这些东西。所以我变成学了很多不同不同的画风。那基本上，像我在学的，我不喜欢就是学很快就完成的。那像我的画风就是一个 label 一个 label 慢慢的叠上去。画一次，烧一次，然后我的作品大概通常都会烧十次以上。那我很喜欢用金，那用金呢，它就闪闪发亮。因为皇以前皇宫贵族呢，最最喜欢的就是 gold。对我喜我很喜欢去用这些金子来来作画。那这样子看起来盘子就非常非常的有价值感。那通常呢，我会在老师家或是嗯。hotel 就是呃旅店，住上一次去大概要花我两个礼拜的时间才能完成一件作品。那你你可以想象说，这个学费它有多高，那时间有多长？那这是不是一般画家可以呃可以选择的？嗯，所以我等于就是说选了一一个别人不喜。呃，不去做，然后我去做的这个工作，那学了一个呃跟人家不一样的东西，所以变成现在就是物以稀为贵嘛，对不对？嗯，所以像说，咦，如果我今天选择水彩画的话，全世界好多人都在画水彩画。还有一点最重要的就是瓷器呢，你画在上面的话。尤其现在的高科技，釉料都比往年来得非常非常的好。那所以呢，它不会起任何的变化。那只要说它不被打破的话，它将是生生世世、永永远远。而且瓷器其实本身白瓷，它就非常非常漂亮的，很感动的。对。那再加上你如果说，呃，你的手法炉火纯青，那你想做一些。嗯，漂亮的像花卉、水果啊，不管你是用什么去把它点缀在白瓷上面呢，都会很生动、很漂亮的。嗯，所以就会感觉到它特别的生动。我他在走之前呢，我有我有赶快去拍几张，当然以前都有拍，陆陆续续都有拍，但是后来呢。我不知道他为什么忽然之间在花园里面，有一天他在花园里面摆了一个很漂亮的 pose， 让我看到了，所以我忍不住出去跟他拍了几张照片。后来呢，当他走了以后呢，我就赶快把他的那个相片洗出来，那我就把它画在瓷盘上。那在他的瓷盘背面呢，我就写套他几年几月他出生，还有他什么时候往生。那我都把它记载在后磁盘的后面。
徐瑞芬不但经常对绘画进行研究，避免停留在匠的城市上，更经常与户外的世界接触，寻找题材和灵感。因为他认为，能够拥有绘画的功夫，陶瓷彩绘便只剩一步之遥。倘若多加揣摩，即可将绘画、彩绘融为一体。相较于他人的作品，他力求独特、巧思，参索他人的作品，取长补短，并以情为先导，以情。